امثل این محترم زمن خطه نباشید خدمت شما محصول این محترم از فنزه خیر در این هفته ما شما بحثی داریم در رابطه به جنتیک مندلی به خصوص مندلزم جنتیک که میگن بیشتر ما یک سلسل خصلت های در انسان ها دارن که بعد ها شما به جریان خواهد قرار خواهد گرفتین که خصلت ها رو به نام خصلت های مندلی میگن ما میخواییم در ابتدا جنتیک مندلی رو برای شما معرفی کنیم که خود جنتیک مندلی چی هست و کدام خصلت های بسیار مهم و عمده انسانی مربوط به خود جنتیک مندلی به شما رو میره پس بنامان معصلین عزیز اگر چی ما جنتیک مندل مندل اولین کسی بود که کار خود روی نبات شروع کرد اما با خاطر از این که ما تا خواستا باشیم که به اصطلاح جنتیک مندلی توضیح بدیم و این حق نداریم که این امحال ما این تبدیل کنیم مستقیما بعضی از نقاط بسیار مهم و قوانینی که تر کرده بود به انسان این رب بدیم اما ما تا یک قسمت های بسیار مهم و عمده از این که در رابطه به نباتات و کارهایی که در رابطه به نباتات صورت داده بود ما در اینجا جز و کلیکولم درسی مانه که باید ما و شما یک سلسل معلومات داشته باشیم ما فقط بسیار نقطه بسیار مهم و عمده در جنتیک مندلی فهمیدن مندلزم جنتیک است که چطور جنتیک مندلی چطور به وجود آمد و بالاخره تا به امروز چی کارهای در توسط جنتیک مندلی صورت گرفته ما میخواییم نقاط کوتای در رابطه به جنتیک مندلی یا مندلی از جنتیک برای شما معلومات ارائه بکنیم پس دوستا مندلین گریگور مندل اولین کس تعداب گذار علم جنتیک یا پدر علم جنتیک بود که ابتدای ابتدا اولین کسی بود که قدم های بسیار مصمر و قدم های بسیار حیاتی در بخش جنتیکی امروز جنتیکی که امروز شما میبینیم هم از برکت سر به اصطلاح اومو جنتیک کلاسیکل جنتیک یا جنتیک مندلی بود که تا به امروز پیشرفت های بسیار خوب و پیشرفت های بسیار عالی داشته پس مندل چنانچه در تصویر هم شما میبینین اولین کسی بود که تعداب جنتیک گذاشت و این جنتیک در روی نبات شروع کرد اما یک سلسله مسائل که در رابطه به خود مندل ما بفهمیم ایه که خود مندل در سال 1865 بعد از گذشت 8 سال و زحمت های بسیار زیادی که کشید بالاخره کشف یک سلسله قوانین و کشف یک سلسله فرضیه های گردید در طول بعد از 8 سال ولی متاسفانه طول 8 سال چون علم آنقدر پیشرفت نکرده بود و این فرضیه از این مورد قبول قرار نگرفت هم بود در همون وقت علما تا ای که بعد از سال 1900 یا در سال 1900 بعد از این که کشف مکروسکوپ و بعض قسمت های بسیار مهم و عمده حجره یا ذرات بسیار کوچکی که در داخل حجره بود کشف شد بعد از اون جنتیک مندلیر من حیث یک اساس یا پایه علم جنتیک یا خود مندل من حیث پدر علم جنتیک شناختن که این سه نفر نبات شناس بودن چون خود نمندل در رابطه به نباتات کار کرده بود پس بنا ان این سه نفر نبات, نبات شناس که یکی از هلند بود یکی از آلمان بود و دیگه از یزدیش بود بعد از او به کشف به اصطلاح کارهای مندل شدن و کارهای مندل به تمام جهان معرفی کردن البته علاقه مندل چرا به دور سازی بود به خاطر ای که آموزش بین سویه های خالص یک نوع با نوع دیگر انجام میداد تیر به نام هایبردیزیشن میگن یگانه علاقه مندی که داشت این بیشتر نباتات دورگه یعنی از یک خصلت به خصلت دیگه دو خصلت با هم یک جا میکرد و بالاخره نتایج میدید که امروز ما در طب انسانی هم اکثریت خصلت های داریم که مثلا بعضی از خصلت ها خصلت های ارسید مثلا میگن این خصلت مندلیه که اینا رو ما میگن که کدام خصلت ها خصلت مندلیه که ما برای انسان ازارها به اصطلاح جن و ازارها خصلت انسان میتونه داشته باشه و کدام خصلت ها از مربوط به خصلت های مندلی میتونه باشه اما ما قبل از اینکه ما سر از اونا شروع کنیم ما در رابطه با مندل چرا نبات را انتخاب کرد بله این سوال بسیار جالبی هم اصل عزیز که چرا نبات را انتخاب کرد یکی اگر یاد شما باشه که من در اول برای شما در آزمایشات ژنتیک گفتم آزمایشات ژنتیک گفتم اول ایوانات را انتخاب میکنیم که تعداد کروموزوم که از او کم باشه تعداد اولاد هیچ اولاد برابر به نبات هیچ ایوان برابر به نبات اولاد نمیتونه چون همون تخمایی که او به وجود میاره میتونه فرزنده از او باشه یا نسل آینده از او باشه پس بنابراین یک نقطه و دوم ای نظر به حیوانات خیلی کراس کردن ازی آسان بود نبات و مسئله دیگه که اینها 
القای خودی داشتن محصول عزیز این تنه بود که جنس مزکر و جنس معنف جداگانه باشه اینا در حیوانات پا اکثریت جنس ها از هم جداگانه هن و یک مشکل بسیار وقتگیری هست در حیوانات نباتات به مراتب جنتیک کار کردن جنتیک نبات در نباتات به مراتب نسبت به ایوانات و انسان ها مشکل آسان تر هست چون تعداد اولاد به یکی یکی یک یک سلف فرتلایزیشن داشت یعنی القای خودی داشت به همون خاطر نبات را انتخاب کرده بود و نبات نسبت به ایوانات علی تعداد فرزنده ها زمانتا که گفتم زیاد داشت اما هدف اول هدف اول مندل چی بود؟ تولید ورایتی ورایتی چیه؟ اونمو نج... تایفه ها که ما و شما تایفه میگیم نه مثلا سرخ پوست، زرد پوست، سیاه پوست دیگه دیگه اینا رو ما در نباتات اینا رو ورایتی میگن یعنی پایین تر از نو ای اسپیشیز او میشه ورایتی زی... مثلا یک نو نخود فرنگی بود چندین ورایتی به دست بود مثلا قد بلند، قد کتا، دانه زرد، دانه سبز، دانه چروکیده، دانه صاف که بعدا برای شما میگیم ورایتی های که از یک نو نبات نخود فرنگی بود اینا رو دور اگه گیری میکرد و ارقام رو وجود میاد و این یک نظم رو وجود میاد که در اثر دور اگه گیری بین ارقام و گونه ها یا نجات ها حاصل یعنی اصلات وجود داشت که این بعضی اصلات فسان فسان این متعجب شد دید که عجب نقاط نقطه نظر هایی که بازم تعجب از این که نبات قد بلند قد کتار در کنار هم دیگر اینا به هم کراس داد وقتی دید در نسل اف یا نسل اول از همه قد بلند شد به همون خاطر این در بعضی جا این متعجب شد او برای این نوع از مایشات نخواد فرنگی به اساس سه دلیل انتخاب کرد ای که چندین ورایتی خالص این نبات به دست بود البته از ابتدا خالص نبود خالص سا یکی دومی که گلبرک ها شما اگر دیده باشین هر نبات گل داره این گلبرک ها از این کاملا بسته بود بسته بودن از یعنی که یک نبات توسط نبات کناری خود خوب اینا القا نمیشن یکی از خوبی بود که از تاثیر گردن مسئول بودن و هایبرت های حاصل از دو رایتی کاملا بارور بودن به خاطر چی که این هایبرت با کاملا بارور این خود از این جنس مزکر و معنیس در یک داخل همون گلبرک ها بود که خود از این گل یا خود نبات و نخود خود خود میتونیست القا بکنه خود 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 میتونیست القا بکنه به اون خاطر این حالی چندین صفاتی که ای داشت شما ببینیم صفات هفت صفات ای داشت یکی طول ساقه بود که کوتا بود یا بلند بود شکل دانه خوش بود میتونیست ای دانه صاف باشه گرد باشه یا چروکیده باشه کم حالا ما و شما در درمی ایراد خود خود دانه های نخود خود حیرتی ما و شما صاف و دانه های نخود که از خارج می اینا یا ایندی اینا چروکیده ای. رنگ کتایلی دون اما پوش یا قش که نخود ها به داخل از هست داخل یک قش 20 دانه سی دانه نخود هست اونمو پوش از ایر مثل فاصلی که شما می خوره نه داخل یک قش هست یا لوبیا که شما میبینیم یا لوبیا سبز اینا که داخل پوش هست این پوش از میتونه سبز باشه میتونه زرد باشه رنگ پوست دانه میتونه سفید باشه میتونه خاکستری باشه یا شکل غلاف میتونه غلاف چروکیده باشه یا غلاف متواریم یا پوف کرده باشه رنگ غلاف رسیده میتونه زرد باشه میتونه سبز باشه موقعیت گل میتونه در انتهای گل باشه یعنی در بالای بوته گل قرار داشته و میتونه محور در کناره های رستلا خود بوته گل قرار داشته باشه که ما و شما در اینجا صفات هم میبینیم صفات صاف و چروکیده زرد و سبز اینمی کتای لیدونه گفتم زرد و سبز مثلا رنگ خاکستری یا رنگ خود رستلا چی رنگ سفید و سوسنی شما میبینیم که اینجا خود کتای لیدون میتونه چروکیده باشه این میبینیم که چروکیده صاف باشه گل محوری باشه اینا در محور میبینیم گل داره گل انتهایی گل از میبینیم در بالای صافه نبات قد بلند نبات قد کتا این هفت صفتی بود که این مندل وجود آورد و یک کاری که مندل انجام داد ای بود که همون پیشتر که گفتم که چرا تعجب شد ای همیشه گفتم در دورگه گیری یا در هایبردیزم علاقه خاص داشت که یکی از علاقه ها از این میبود مثلا نبات قد بلند در نبات در کنار نبات قد کتا ش... کاشت در نسل اف یک همه دید که این نسل اول اولاد اول از یا فرض مثال اولاد اینا نواسایی ده در نسل اول از اینا پرنس والدین بودن در نسل اول دید که همه قد بلند شدن ما در یک اصطلاح در اول خوانده بودیم ما دومنند خوندیم خصلت قالب و خصلت مغلوب گفتیم خصلت مغلوب کدام خصلتی که در مقابل خصلت قالب اثر نداشته باشه یعنی خصلت مغلوبه این خصلت قالبه خصلت مغلوب در داخل از این قرار داره اما اثر از خود خود نشان داده نتونسته چرا داخل از ایچون در مقابل خصلت غالب قرار داشته 
اینال در نسل دوم شما میبینید در نسل دوم باز هم انمی دو تا خصلت انمی که یک خصلت غالب یک خصلت مغلوب در یکی از والدین یکی از یک والدین یکی از یک والدین در داخل از این جن ها یا علل ها وجود داره یک علل از این یک علل از این چنان چی این علل بالا این علل قوی این قد بلند نگاه داشته اما باز هم اینها اگر مندل چه کار کرد مندل کاری که کرد اول ما بر شما میگم باز هم که چرا نبات انتخاب کرد به خاطر که توسط دست القای مصنوی شما میبینین القای مصنوی در انسان و ایوان در این آخر به وجود آمد در این آخر که علم خیلی پیشرفت کرد القای مصنوی وجود رو اما در نبات از اون زمان از اون زمان خود مندل القای مصنوی رو انجام میداد یعنی چه کار میکرد پیش از این که مثلا آله تسکیر و آله تنیس در داخل یک گل آله تسکیر و تنیس در یک مثلا آله تنیس از این قطع میکرد تنها آله تسکیر نگاه میداشت تنها آله تسکیر برعکس از این آله تسکیر قطع میکرد تنها آله تنیس نگاه میداشت یا برعکس فرق نمیکنه این آله تنیس نگاه میداشت این تنها آله تسکیر نگاه میداشت چون که اینا خود از اینا خود خود القا نکنه مقبول این علی که تنیس داشت همون گرده داره این گردی از این میورد وارد گل از این میکرد این بارور میکرد توسط دست این کراس پولینشان میگن یعنی القای دستی اما اینا وقتی که اینها نبات قد بلند آمد اینا دانه ها از اینا رو گرفت این دانه ها رو به حالت خود از اینا نگاه داشت گیر به نام کراس پولینشان گفتن محصول این عزیز کراس پولینشان القای خودی اینا رو گذاشت که خود اینا بین خود خود القا کنن اینا رو اینا رو که گذاشت بین خود خود گرد افشنی کنن نبات های کناری در کناری هر کدام با خود دیدم که یک قسمت مندل دید که اینه در نسل افتو باز امو والدین نسل پرنتزی پس دوباره اینجی رونما شد اینجی بود که مندل تعجب کرد که چکار شد که اینها در بین از اینا گم شد اینجی ما با شما بسیار خرد اگر ما پنز و سال ایر بگیریم دو تی بزرگ دو علیل تی بزرگ و ایر بگیریم دو علیل تی کوچک پس اینجی ما دو علیل بزرگ این قد بلند میشه این قد بلند میشه و این چی میشه؟ قد کوتا این قد بلند قد کوتا رو که انداخت میبینین شما این علل مغلوبه یا رسیسیبه تا تا اثر علل قالب قرار گیریم نه تنیس سنوت های به خود خود یا شکل زهیری خود خود چی بکنن نباد قد بلند شد میبینین همه همه ناخالص هم خالص نیان این خالص هست این همو زایگس میگن این چی میگن؟ میگن هترو زایگس ما علل های مشابه هم زایگس میگن و علل های غیر مشابه چی میگن هتو زایگس و این جن جن قالب جن قالب جن مغلوب تا تا طرف قرار داد و نگذاش که اثر کنه همه قد بلند اینا رو با هم ضرب کردیم تی با تی کوچک تی روزر تی کوچک این تی با باز با تی کوچک یک تی روزر یک تی کوچک باز این تی با این تی کوچک یک تی روزر یک تی کوچک و هر چنان این تی با این تی یک تی روزر یک تی کوچک اینا همه قد بلند اما دفعه دوم گفتم اینا رو به حالت خود از نکرد این دیگه کراس پولی نشان نکرد این سلف پولی نشان بس گذاشت که خود از اینا توسط خود خود گرداد کنند اینوی قد بلند این نباد و این نباد قد بلند اینا رو ای چه کار شد شما ببینید ای تی با ای تی دو تا تی کلام ای قد بلند شد ای تی با یک تی خوست تی کلام تی خوست ای هم شد قد بلند ای تی خوست با ای تی کلان میبینیم باز هم شد قد بلند اما نقطه جالب کجایه؟ تی خوست تی خوست اینجا هموزایگست مقلوب متوجه شدن که چی میگم؟ هموزایگست مقلوب اینجی قد کوتا چه کار کرد؟ یکی از چهار تا بیگید اگر این ما صد فیصد مد نظر بگیریم هر کدام بیست و پنج فیصد یعنی افتاد و پنج فیصد از اینا قد بلند بیست و پنج فیصد از اینا قد کوتا یا سه به نسبت یک یا یک به نسبت سه فرق نمی کنه یکی قد کتا سه تا قد بلند اما این مندل چنین چیزی مندل راجع به جنت های او وقتی چی نمی فهمید جنه نمی فهمید او جنه چی می فهمید جنه یعنی می خصص های جنه فکتور می گفت فکتور های ارسی اما آل ما می بینیم آل ما می بینیم که این هترو زایگست قد بلنده این هومو زایگست قد بلنده هترو یعنی ناخالص اما این هومو زایگست چیه قد بلنده. همیشه یاد داشته باشین قد کوتا در جنتیک مندلی قد همین جن های مغلوب وقت قالب میشن میتونن اثر بکنن که هموزایگس باشن اینجا میبینید دو تی دو تی کوچک دو جن مغلوب هموزایگس در کنار از تی کلانی نیه اگر تی کلانی بود خسارت خورد تبارو داده به اون خاطر اتروزایگس چی میگن یا جن مغلوب ببخشید رسیسیو میگن یا جن مغلوب میگن تاس اثر قالب اما اینجا قالب وجود نداشته 
دو تا جن مقلوب دو تا علل مقلوب در کنار هم دیگر قرار گرفتن کوتاه شدن که اگه ما این داخل جدول نشان بدیم درسته سی بزرگ سی کوچک سی بزرگ سی کوچک این میشه پدر این میشه مادر چون ما علل گفتم نه اینا اینا چی هن؟ اینا گامت هن گامت ها باید این کروموزوم باشه اسپرم و در انسان چی هن؟ این کروموزوم هن 23 عدد کروموزوم از پدر میهی 23 عدد کروموزوم از مادر 46 میشه که کروموزوم ها ما جوره میشه یه هم این شکل کروموزوم از این جوره میشه این پدر این مادر رو یا فرق نمیکنه این مادر این پدر یا این پدر این مادر فرق نمیکنه هر کدام باشه شما ببینید این تیر اگر با این تیر این مثل از این این تیر با این تیر که زد داریم این در نسل اکسی ای را بده این نسل اکسی را بده این تیر با این تیر بی تیر کلان این تیر با این تیر تیر کلان تی خود درسته؟ آمدیم سر تی خود تی خود با تی کلان تی کلان تی خود چون تی خود تا تردره تی کلان کلان نید و دی تی خود دی تی خود میبینی شما سه تا قد بلند یک دی سه تا قد بلند شد و یکی چی شد؟ قد کتا ای ارزی تا دیاگرام یک که فرق نمیتن که در اینجا ما منظای ایها اینا به این شکل گرفته و اینجا به این شکل گرفت فرق نمیتونه یعنی سه به نسبت یک اما از نظر غیر مندلی وقت جینو تایپی بگیم ای هموزایگر اینا چی هست؟ یک دانه هموزایگر تا قالب داره این قالب یک هموزایگر سه دیگتا خب معصومین عزیز با توجه به نتایج به دست آماده اف یک ایف دو سوالات برای منبال پیش ما اول چی؟ چرا صفت کوتایی بوته یا این این نبات در نسل اول ظاهر نشد؟ چرا ظاهر نشد؟ با خاطر که تی کوچک جن مقلوب تحت اثر تی کلان قرار گیرد به همون خاطر نشد جایی به همین سادگی اگر بگین این صفت چگونه در نسل دوم یا اف دو ظاهر شد؟ بله میتونیم بگین چرا ظاهر شد؟ این خود شما میتونیم جا در نسل دوم اینی اف دویه چرا ظاهر شد؟ با خاطر که با خاطر که جن های مقلوب همدیگه رو پیدا کردن همدیگر اما سوال سوم چی توضیح برای نسبت یک به نسبت سه در نسل دوم یا افتی داره؟ چی توضیح داره یک به نسبت سه؟ توضیح ما اینه که یک فیصد از اینا جن های مغلوب و همزایگ است بودن که اینجی تا نیستم قد کوتایر وارث کنن در حالی که اینا والدین از اینا قد بلند بودن اینا ای زاده از والدین قد بلند یا قد کوتا آمد متوجه باشین محصول عزیز ما به همین خاطر در طب انسانی با خصوص صفات مندلی که در انسان است میگیم که دختر کاکا پسر کاکا یا قومای نزدیک با هم ازدواج نکنن دلیل چیه؟ دلیل اینمیه که ای آدم ظاهرا شکل مثلا اگه می تی کوچک ما بگیریم یک آرزه یک مشکل ارسی ما تی کوچک اینجی نمیبینیم در انسان انسان کاملا چیه اینجی سالم به نظر میخوره از نظر فینوتایپ شکل ظاهری اما 25 درصد از اون جن های مغلوبه که باعث تولید امراض میشه در وجود از یه است دختر کاکا و چه کاکا دو تا همخون با هم ازدواج میکنن اینجی اینمی جن های مغلوب پس دوباره چی میکنه؟ اینالی 25 درصد وقتی 25 درصد بگین که شما دو نفر با هم ازدواج کنین 25 درصد امکان میره که اولاد شما مریضی ارسی داشته باشه 25 درصد فیصدی خیلی زیاد میتونه باشه خب اینا نمیاییم سر کشفیات مندل که سر اولین کاری که کرد سر نخود فرنگی کرد و همون هفت صفاتی که پیشتر برای شما گفتم که اینا و اونمور هم برای شما گفتم که جینر بنام فکتور یاد میکرد و مدت هشت سال متواتر در شهر بورن اول گفتم باقا سومه که امروز درسی به کشت کار ضرورت کار میکرد ای هشت سال چه کار میکرد؟ اینمی F1, F2, F3, F4, F5, F6 تا F8 وجود میاره تا که نجات خالص خالص شد. ما هر قدر نجات های همخون با هم ازدواج کنن نسل خالص شده میره هر قدر همخونی بین هم دیگر بیشتر باشن به اولاد اول خالص اولاد دوم خالص تر اما در نباتات میتونه چنین چیزی باشه دختر با پسر یا فرض مثال دختر با پدر یا فرض مثال پسر با دختر اینا در نباتات و در ایوانات اما در انسان ها چنین چیزی وجود نداره متوجه باشه که اینها میتونه یک رول بسیار مهم و عمده ای داشته باشه که ما و شما در اینج صفاتر میتونیم ببینیم شما ببینید دانه صاف دانه چروکیده همه چی بودن قالب دانه صاف بود در نسل دوم در نسل اف دو یک به نسبت سه به وجود آوردن یک چروکیده سه تا صاف زرد و سبز زرد دیده شما میبینید امیر به همین شکل حال فرض مثال شما میبینید که 
این به اصطلاح رنگ آبی نیز به اصطلاح رنگ چی داشته صفحه این آبی شده این قلاف هم میبینیم این قلاف ترکیده این قلاف متورم متورم در این قالب در قلاف متورم قالب اما در قلاف شما سبز و زرد میبینه بر عکس از اینه رنگ این زرد قالب اما در قلاف سبز قالب شما همه برای در شکل هفت صفت در این میبینیم که شما هفت صفت اما برای سی کار مندل چی بود ابتدا هفت خصلت نبوت در هفت نسل همه که به شما گفتم اینا رو آموزایگست کرد بعد از صفت مثلا شکل دانه صافی و چملکی که دبلی بزرگ صاف بود و دبلی کوچک چرکیده بود این مثل قد بلند قد کتا به هم انداخت اما یک سلسل فرضی های برای توجیه کار خود جنتیک مدلی یا مندل داشت که فکترهای ایسی هر صفت به صورت جفت می باشد گفتیم ما و شما امروز می بینیم که جنها رو شکل علیلی جوره هست یکی از پدر یکی از مادر می رسه قالبیت یک صفت بر صفت دیگر ای یکی از خواست اصلی مندلیه ما اکثریت صفات داریم که قالبیت و مغلبیت نداره پدر گروپ ای داره مادر گروپ بی داره با هم ازدواج میکنن ای بی میشن طفل از او ای بی میشه که نه پدر خون داده میتونه نه به مادر یعنی نه مثل پدر خونه نه مثل مادر خون پس اینجی صفات صفات مندلی میه صفات مندلی کدام صفاتی هست که قالبیت صفات قالبیت یک صفات بر صفات دیگه باشه که باز بعدا در در مسائل ها بسیار زیاد داره شما میگم خب چند چند دلیلی که کشف مندل مندل کشفیات خود انجام داد این توزه دانشمندان دا... یک تنها مندل کار نکرد سر ژنتیک خیلی از دانشمندا کار کرد خیلی از دانشمندا رو از این کار کردن اما نتونستن دلیل چی بود که اینا این مندل صفات رو تک تک گرفت مثلا یک دفعه قدر مد نظر گرفت یک دفعه رنگ رو مد نظر گرفت یک دفعه حالت دونر مد نظر گرفت این تنها شد که همه رو مد نظر یک جایی گیره دگرا اینمی مشکلی داشتن که این تک تک مد نظر گرفت و صفات رو جداگانه مورد بررسی قرار داد مثلا صفات رنگ زرد و دانه در صفات رنگ مطالعات که من انجام من مندل انجام میداد همیشه متوجه باشن معصومین عزیز جنبه کمی داشت کیفی نداشت کیفی یعنی چی او تنها فنوتایپ میدید ژنتیک مندلی تنها روی فنوتایپ استوار معصومین عزیز ژنوتایپ نداره چون مندل ژنوتایپ نمیفهمید همیشه روی کمیت داشت دیدیم که گفت یک به نسبت سه قد بلند در حالی که او ژنوتایپ از دو دو ژنوتایپ بیش یکی هم زایگاست شک یک زایگاست او جنوتایپ نمی پرید. همیشه روی کمیت کار میکرد و جنتیک کمی بود ارقام و دستاوردار جدول های دقیق و منظمه که بعدا جدول های به اصطلاح مربع مندل برای شما میگم و سومین عاملی که موجب موفقیت مندل ای شد که گیای مناسبی رود که برای خود انتخاب کرد حالا یه گیای نخود فرنگی که بود یا بر حسب به اصطلاح تصادف به وجود اومد یا بر حسب فامیلی و همون چیزی که رود داشت نبوغیتی که رود داشت میتونست انتخاب کنه امروزه تمام صفات یا تمام پیشرفتی که ما شما در اثر به اصطلاح علم ژنتیک می‌بینیم اما علم ژنتیک مندلیه که وجود آمده شما می‌بینید این صفات مندلی که شما می‌بینید دانه زرد و سبز چروکیده و صاف همه رقم هفت صفت که شما می‌بینید هفت صفت این دیگه پس دوباره ای به به جریان قرار داده امروز ثابت و مشخصه که صفات وجود دارد که رابطه با جنس و تحت عنوان صفات وابسته به جنس یاد میشه که اونا رو بعدا صفات وابسته به جنس کلا برای شما معلومات میدم به پس صفات والد این صفات زردی دانه میتونه صفات والد دیگر یعنی سبزی دانه بپوشانه در نسل اول ولی در نسل دومی خب بالاخره مندل هفت جفت صفات این رقم چی کرد که شما میبینین دانه سبز همه دانه زرد شد دانه سبز و دانه صاف در مقابل دانه چروکیده همه صاف شد چون دانه صاف غالب بر روی چروکیده این چه صفات بین البینی وجود نداره از این دو تا یک صفات متقابل یا صاف یا چروکیده یا زرد یا سبز به همین شکل این غلاف سبز بوده و غلاف زرد میبینه غلاف سبز اینجی غالبه قد بلند قد کوتاه تمام قد بلنده گل محوری و گل انتهایی میبینه که گل هایی که در محور وجود داره غالبا اون بوتایی که در محور و قلاف متوارم که پوک کرده بود و قلاف منقبض تمام متوارم و بالاخره سرخ و سفید که سرخ بر روی گل زا گل سفید قالب بود و بالاخره در همین جه او قانون رو به وجود آورد از اینا از این اول چون قانون قالبیت بود اینج قانون رو به نام قانون قالبیت لا دومیننس نام گذاشت که هر دو دو عامل السی جین برای تظاهر یک صفت در فرض مشتمعی های جمع شوند یکی از آنها ممکن است به طور کامل زایر شوند بین البینی نیه یکی از آنها یا قد بلند یا قد کتا اگر قد کتا زایر شد خب قد کتا غالبه و اگر قد بلند زایر شد قد بلند زایر غالبه 
یکی از او به داخل از او مقفی میمونه و به همون خاطر ایچی کده بعد از او در اینج مندل در وقت دیگه برای شما میگم که چطور اینج صورت میده باز بعد هم بحث دیگه ما شما داریم که چون وقت تقاضا نمیکنه دیگه میگذاریم به جلسه بعدی